ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബ്രിസ്റ്റോളിൽ പാർത്തിരുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യനാണ് ജോർജ് മുള്ളർ അനേകം പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ തന്റെ കൂടെ താമസിപ്പിച്ച് കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ അവരെ വളർത്തി ഒരു ദിവസം രാവിലെ തന്റെ ഓർഫണേജിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ പ്രഭാത ഭക്ഷണമില്ല ഭക്ഷണവും പാലും വാങ്ങിക്കുവാനുള്ള പണവുമില്ല രാവിലെ തന്നെ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഭക്ഷണമേശയിൽ പാത്രങ്ങളുമായി വന്നിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണം അവരുടെ വയറുകൾ കാലിയാകുവാൻ പാടില്ല പ്രാർത്ഥനാ വീരനായിരുന്ന ജോർജ് മുളർ തന്റെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്വർഗത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ പോകുന്ന ഭക്ഷണത്തിനായി നന്ദി പ്രാർത്ഥന തീരുകയും കഥകിൽ ആരോ വന്ന് മുട്ടി കഥകിന് വെളിയിൽ ഒരു ബേക്കറി ഉടമ നിൽക്കുന്നു ബേക്കറിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കഴിക്കുവാൻ രാവിലെ ബ്രെഡ് ഇല്ലെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു തോന്നൽ വെളുപ്പിനെ രണ്ടു മണിക്ക് വന്നു ഞാൻ അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റുണ്ടാക്കിയ ഫ്രഷ് റൊട്ടികളുമായാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതം നടന്നയാ നിമിഷം എല്ലാവരും നിറകണ്ണുകളുമായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബ്രെഡ് കഴിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ കഥകിൽ അടുത്ത കൊട്ടൽ കഥക് തുറന്നപ്പോൾ വെളിയിൽ ഒരു പാലുകാരൻ നിൽക്കുന്നു പാലുകാരൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഓർഫണേജിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്റെ പാലും വണ്ടി കേടായി അത് നന്നാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും സമയമെടുക്കും എന്റെ വണ്ടിയിലെ പാൽ മുഴുവനും ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ് ജോർജ് മുള്ളറും കുട്ടികളും അവർക്കായി കരുതുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരുതലിനായി നന്ദി പറഞ്ഞു പ്രിയരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉത്തരമുണ്ട് ജോർജ് മുള്ളറുടെ അതേ ദൈവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെയും ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നാം ഉറങ്ങുമ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗീയ പിതാവുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നമേ അറിയുന്ന ദൈവം നമുക്ക് വിശക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നമുക്കായി കരുതുന്നു നമ്മുടെ ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല ചെറുതും വലുതുമായി എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് അറിയുന്നു നമ്മുടെ അന്നെന്നുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം തീരുമ്പോൾ പോക്കറ്റ് കാലിയാകുമ്പോൾ ആവശ്യങ്ങൾ വളരെയാകുമ്പോൾ നാം വളരെ ഭാരപ്പെടുകയും തളരുകയും മനുഷ്യരെയും ദൈവത്തെയും ഒക്കെ കുറ്റം പറയുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവിക കരങ്ങൾ നമുക്കായി ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമുള്ളപ്പോൾ നാം ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നാളെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നം എന്തെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് അറിയാം ആ ദൈവം മൃഗങ്ങൾക്കും കരയുന്ന കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതതിന്റെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആഹാരം മൃഗത്തിനും മൃഗത്തിന്റെ ആഹാരം കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമല്ല നൽകുന്നത് ഓരോന്നിന്റെയും ശക്തിയും ബലവും ആവശ്യവും അനുസരിച്ച് അതതിന്റെ ആഹാരമാണ് നൽകുന്നത് നിന്നെ ആർ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും ഉപരിയായി ദൈവം അറിയുന്നു നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞാൽ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയില്ല മനുഷ്യർ വാഗ്ദാനം നൽകും ചിലർ കേൾക്കാത്തതുപോലെ മാറിപ്പോകും ചിലർ പറയും ഇപ്പോൾ കയ്യിലില്ല പോയി വരൂ എന്നാൽ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ ഭണ്ണാരങ്ങളിൽ നിന്നും ആവശ്യം പോലെ നിനക്ക് പകർന്നു നൽകും പൈതലേ ആകിയാൽ ദൈവത്തോട് പറ ദൈവം നിനക്കായി ഒരത്ഭുതം ചെയ്യും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്ക സ്വന്തം വിവേകത്തിൽ ഊന്നരുത് നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും അവനെ നിലച്ചുകൊള്ളുക അവൻ നിന്റെ പാതകളെ നേരെയാക്കും